டியர் வியூவர்ஸ் விஜயஸ்ரீ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க தானம் தானங்கள் வந்து பல வகைப்படும் கண் தானம் சொல்லுவோம் உறுப்பு தானம் சொல்லுவோம் ஈவன் கன்னிகா தானம் கூட சொல்லுவோம் இந்த கண் தானம் உறுப்பு தானம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப டஃபஸ்ட் சுச்சுவேஷன் அந்த கன்வர்ஷன் லெவல் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த இது இன்ஸ்டிங்ட் இருக்கும் பண்ணும் அப்படின்ட்டு ஸோ கண் தானம் பண்ணும் உறுப்பு தானம் பண்ணும் நிறைய பேர் அது முன் வரதே கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு லைஃப் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதாவது ஒரு ஒரு எமோஷனல் டிசிஷன் எடுக்கணும் அது நான் இறந்த பேர் என் கண்களை கொடுக்கணும் நான் இறந்த பேர் உறுப்புகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட டிசிஷன்ஸ் அதே மாதிரி அந்த டைமில் அதை நெகட்டிவ் பேசுகிறேன் நினச்சிக்காதீங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து சப்போஸ் ஆஃப்டர் வர இது வந்து அந்த அந்த டைமில் வந்து எமோஷனலாக இருப்பாங்க எல்லாரும் அந்த டைமில் போய் கண்ணு கூட உறுப்பு கூட அப்படின்னு கேட்கவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த கன்வர்ஷன் லெவல்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் நூறு பேர் தானம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது தானம் பண்ணுறதே கஷ்டம் நூறில் ஒரு இருபது பேர் தான் அந்த மாதிரி அது விஷயங்களுக்கு முன்னூறு வாங்க ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஸோ அந்த இருபது பேரில் வந்து அந்த கன்வர்ஷன் லெவல்ஸ் வந்து ஒரு டூ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட இருக்காது இது ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் அந்த கன்னிகா தானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு ஒரு பெண் குழந்தை அதை வந்து வளர்த்து ஆளாக்கி படிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணி அப்படியே இன்னொருத்தருக்கு வந்து மனமேடியில் தாராபாரத்து கொடுத்து அதுவும் வந்து ஒரு கஷ்டமான அதுவும் எமோஷனல் சப்ஜெக்ட் தான் அது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசும் ஒரு பொன் குழந்தையை வளர்த்துட்டு அதை வந்து ஆளம் பொண்ணு கொடுக்கும்போது அது வந்து அதுவும் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தும் அது மாதிரி அன்னதானம் சொல்லுவாங்க அந்த அன்னதானம் வந்து நம்ம வந்து சாப்பாடு செஞ்சு போடுறது இல்லை வந்து எங்கேயாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இது எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி தானங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒன் சைடடாக இருக்கும் இந்த தானம்ன்றதே பார்த்தீங்கன்னா தர்மம் தானம் எல்லாமே ஒன் சைடு தான் அதாவது கிவிங் மட்டும்தான் அது கிவ் அண்ட் டேக்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லாமல் கிவிங் மட்டும்தான் இருக்கும் நம்ம கொடுப்போம் அதை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து காம்ப்ரமைஸ் இருக்கும் அந்த லாஸ் இருக்கும் தானமில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒன் சைடட் அப்ரோச் தான் அது ஒன் சைடட் ரிசல்ட் தான் அந்த ஒன் சைடட் கோ தான் அது ஸோ அதில் வந்து அந்த எவ்ரி ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் அதாவது தானம் தர்மங்கள் பண்ணால் நம்ம அங்கே வந்து தர்மம் தலையை காக்கும்னு சொல்லுவோம் அந்த தானங்கள் வந்து நம்ம அடுத்த ஜென்மத்தில் புண்ணிய என்ன ஜென்மத்தில் புண்ணி நம்மளுடைய சந்ததியை காக்கும் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட அந்த டைமில் அதை கேல்குலேட் பண்ணால் பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபினான்ஷியல் கேல்குலேஷன் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது ஒன் சைடடாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு தானம் இருக்குது அது வந்து அது வந்து பயங்கரமான பெனிஃபிட் இன்றைக்கி எல்லாராலேயும் பண்ணக்க முடியும் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் பதினெட்டு வயசு ஆச்சுன்னா போகிறோம் அந்த தானம் யார் வேணாலும் பண்ண முடியும் நான் பேசுகிறது ரத்த தானம் பற்றி தான் இந்த ரத்த தானம் நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து டபுள் சைடு எடுது ஒன் சைடு மட்டுமே இல்லை ரத்தம் கொடுப்பதால் வந்து நாம் வந்து ஒரு உயிரை காப்பாற்றணும் அது தவிர இல்லாமல் நம்மளுடைய உடம்புலையும் வந்து பலவிதமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பிளட் டொனேஷன் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம பண்ணும்போது ஹார்ட் அட்டாக்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாங்க கொலஸ்ட்ரால் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்றாங்க கேன்சர் வராமல் அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது சொல்கிறாங்க தென் ரிஜினுவேஷன் மாதிரி தான் நம்மளுடைய உடம்புலேருந்து ஒரு பிளட்டை எடுத்து திரும்ப அந்த பிளட் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும்போது அந்த ரிஜினுவேஷன் ஃபேக்டர் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஹெல்த்தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த ரத்த தானம் பொறுத்த வரைக்கும் யார் வேணாலும் பண்ண நம்ம முதல்ல சொன்ன தானங்கள் அன்னதானம் உறுப்பு தானம் கண் தானம் கன்னிகா தானம் இதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய மனசு வேணும் இது வந்து ஒன் சைட் ஆனால் ஆனால் ரத்த தானம் வந்து பதினெட்டு வயசு ஆனால் போகிறோம் எனி டைம் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ அது ஃப்ரீக்வன்சி எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பிளட் டொனேட் பண்ணலாம் இந்த பிளட் டொனேட் பண்ணுறது அதாவது திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது அந்த காலத்தினால் செய்த நன்றி செய்வது காலத்தின் மால பிரிது நாம் கொடுக்கக்கூடிய ரத்தம் வந்து எங்கேயோ இருக்க போகிற உயிரை கண் தெரியாத ஒரு உயிரை வந்து காப்பாற்றக்கூடிய அந்த அந்த சக்தி வந்து அதுக்கு இருக்கலாம் சொல்லணும் ரத்தத்துக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஆக்சுவலாக ஸோ யார் வேணாலும் ரத்தம் நம்ம இதில் நிறைய வந்து ரிலாக்டன்ஸ் இருக்கும் நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு ஸோ அது நம்மளே போகும்போது நம்ம எலிஜிபிள் ஆக இருந்தால் மட்டுமே தான் வந்து டாக்டர்ஸ் அதுக்கு நிறைய ப்ரிவென்டிவ் இருக்குது அது பிளட் டொனேஷன் வந்து நம்ம இருபது நிமிஷம் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருபது நிமிஷம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்மளை ஸோ கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் அதாவது யூ ப்ரீச் யூ ப்ராக்டிஸ் யூ ப்ராக்டிஸ் யூ ப்ரீச் அப்படின்னு வாங்க இவ்வளோ பேசுகிறீங்களா நீங்கள் பண்ணிக்கிறீங்களா அது நம்ம விரும்பிக்காக சொல்லி அதை நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் மெகா பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் நம்ம நடத்தினோம் இங்கே கார்டு போடுறோம் பாருங்கள் மேலே அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் செகண்ட் இளைஞர்கள் தான் இப்போ கூட மரத்தை பற்றி ஒரு வீடியோ போயிடும் இளைஞர்களால் ஸோ அந்த பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் வந்து பயங்கரமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முந்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி
இதெல்லாம் செய்ய முடியும் பிளட் டொனேஷன் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு ஒரு இளைஞர் நம்ம இது வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை உருவாக்க முடியும் அது இன்னொரு தடவை நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் அதாவது எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் கூட பண்ணலாம் முடிச்சவங்க இது நிறைய நீங்கள் இதை பற்றி நான் இன்டர்நெட் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் நமக்கு படிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஒரு பிளட்டு நம்ம சிந்தக்கூடிய அதாவது வேறுவே சிந்தரும் அது ரத்தம் சிந்தரும் அப்படின்னா சொல்லுவோம் இது சிந்தவே வேண்டாம் கரெக்டாக சிந்தாமல் சிதறாமல் அவங்களே எடுத்துப்பாங்க இது கரெக்டான விஷயம் நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த பிளட் டொனேஷன் ஒவ்வொரு ட்ராப் ஆஃப் பிளட்டும் எங்கேயோ இருக்கிற உயிரை வந்து கண்டிப்பாக காப்பாற்றும் வந்தே மாதரம் ஜெய்ஹிந்த் நன்றி